வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட் செட்டிநாடு சமையல் இன்றைக்கி டிஃபன் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இட்லி பொங்கல் தோசை எல்லா டிஃபனுக்குமே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாம்பார் இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் துவரம் பருப்பு அரைக்க பெடுத்துக்கோங்க வறுத்து அரைக்கக்கூடிய பொருள் சொல்கிறேன் வரமிளகா ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பச்சரிசி ரெண்டு டீஸ்பூன் எல்லாமே வெறும் கடாயில் வறுத்து கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் பொடி இது தான் அந்த சாம்பாருக்கு நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும் இப்போ தாளிக்கிற பொருள் என்னென்னு சொல்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சீரகம் கருவேப்பில் ஒரு வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க பருப்பை குக்கரில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதோட பரங்கிக்காய் துண்டையும் போட்டு அவிச்சு எடுத்துக்கோங்க புளி தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க காய்கறி என்னென்ன காய்கறின்னு சொல்கிறேன் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தாலும் ஓகே தான் தக்காளி ரெண்டு பெரிய தக்காளி நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ஏழு எட்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சாம்பார் பொடி அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் முருங்கக்காய் ஒன்று கேரட் ஒன்று கத்திரிக்காய் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு ஒன்று இது வந்து தேவையான காய்கறிகள் இப்போ வாங்க சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பருப்பை வந்து பரங்கிக்காயோடு சேர்த்து நல்லா அவிச்சு வச்சுக்கோங்க கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கினதும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருங்க இப்போது அடுத்து தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் தக்காளி லேசாக வதங்கினதும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க எல்லா காய்கறியுமே இதோடு சேர்த்து ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டி எடுத்து வச்ச சாம்பார் பொடியும் இதோடு சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க குக்கரில் ஒரு விசில் வச்சு இதை எடுத்துக்கிட்டுலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா காய் வெந்துருச்சு நல்லா ஒரு கிளறு கிளறி தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிச்சு விட்ருங்க அடுத்து நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பருப்பு இதோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பருப்போட ஒரு அஞ்சாறு துண்டு பரங்கிக்காய் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ வேக வச்சு எடுத்ததை நான் இப்போ ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் தேவையான அளவு புளித்தண்ணியும் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெந்த காயோட நம்ம பருப்பும் புளித்தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நல்லா சாம்பாரை கொதிக்க விட்டுருங்க அடுத்தது நம்ம இப்போ தாளித்து கொட்டிக்கலாம் தாளிக்க சொன்னதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளித்து இதோட பெருங்காயத்தூளும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொதிக்கிற சாம்பாரில் இந்த தாளித்த பொருளை ஊற்றிடலாம் நல்லா ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுருங்க அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடி பாருங்கள் அதையும் ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூனோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு திரும்பவும் ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிக்கலாம் இந்த பொடி தான் வந்து இந்த சாம்பாருக்கு கமகமன் வாசத்தை கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு நம்மளுடைய சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய இட்லி சாம்பார் சூப்பராக வாசமாக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்